Como puede ver, se ha incrementado la cantidad de personas para hoy día, como usted bien menciona, es un distrito bastante grande, se tiene harta afluencia de gente, entonces ya se está desplazando el contingente, nos hemos organizado de manera de que no falte nada, hoy día se ha tomado otra línea de trabajo en el aspecto de que se va a tomar las pruebas rápidas a todos, se ha asegurado, no se ha asegurado, no vamos a ver ningún tipo de colores, nosotros vamos a tratar a todas las personas como probadores, entonces hemos dado la instructiva de que no pueden volver al centro de salud acá, no pueden volver con pruebas rápidas, tienen que utilizar las pruebas rápidas en la población. Asimismo, los medicamentos que se les ha dado también tienen que aplicar a toda la gente. Esperemos que hoy día más bien nos pidan medicamentos, que nos pidan pruebas rápidas para que nosotros podamos de manera inmediata entregar. Vamos a estar haciendo el monitoreo por cada una de las brigadas para ver el trabajo eficiente que tienen que hacer. Hemos puesto mucha línea de trabajo hoy día, tenemos que hasta asumir con más seriedad para poder llegar a todas las personas que así nos necesitan. Doctor, ¿el reciente cuántos eh, positivos le ha dado hasta el momento? Hasta el momento son varios positivos, en este momento no estoy agarrando la estadística, anoche se ha dado en el informe epidemiológico. ¿ya? Más de 200, sí. Sí, son más de 200, incluso son más de 300, porque el rastreaje también no solamente ha sido casa por casa, también hemos hecho el rastreaje en el cuartel. Sí, 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 331. El... Exactamente, ayer por ejemplo hemos hecho el rastreaje también en el CETS, porque sí, hoy día está continuando este rastreaje. Hemos encontrado también ya casos son positivos que van a ser confirmados con una ELISA también. Entonces todo aquello se va a sumar y al finalizar este, este rastillaje vamos a hacer un mapeo de riesgo del municipio de Potosí para poder hacer una contención domiciliaria.